ശബരിമലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ നീട്ടണമെന്ന് വീണ്ടും പോലീസ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കളക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി നിരോധനാജ്ഞ തുടരണോ എന്നതിൽ കളക്ടർ വൈകിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കും അതേസമയം ശബരിമലയിലെ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിക്കാനെത്തിയ ബി ജെ പി സംഘം നിലയ്ക്കലിൽ അറസ്റ്റിൽ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ ശിവരാജന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒൻപതംഗ സംഘത്തെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ശബരിമലയിലെ നിരോധനാജ്ഞ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ സമരം നിലയ്ക്കലിലെത്തിയ സംഘം പോലീസിന്റെ നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റാൻ തയ്യാറാകാതെ റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്നു തുടർന്ന് പോലീസ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പത്തനംതിട്ട പെരിനാട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അൻപത്തി ഒൻപതാമത് സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടവുമായി കോഴിക്കോടും പാലക്കാടും കണ്ണൂരും മുന്നൂറ്റി എഴുപത് പോയിന്റുമായി കോഴിക്കോട് ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ് പാലക്കാടും കണ്ണൂരും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട് തൃശൂരാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മത്സര ഇനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു കലോത്സവം അവസാനിക്കാൻ ഒന്നര ദിവസം ബാക്കി നിൽക്കെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ഇനങ്ങൾ ഇനിയുമുണ്ട് വേദികളിലേക്കുള്ള ആസ്വാദകരുടെ വരവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേദികളിൽ തിരക്ക് കുറവായിരുന്നു അപ്പീലുകളുടെ വർധനയും സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളും ഇത്തവണയും കലോത്സവ വേദികളിലുണ്ട് നാനൂറിലധികം അപ്പീലുകളാണ് തുടക്ക ദിവസമായ ഇന്നലെ മാത്രം എത്തിയത് വരും വർഷങ്ങളിലും കലോത്സവം മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി ചുരുക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചു വ്യാഴാഴ്ച പ്രമുഖ ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അഭിമുഖത്തിനെതിരെയാണ് ബി ജെ പി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകിയത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് രാഹുലിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചത് രാഹുൽ പണം നൽകിയാണ് അഭിമുഖം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതെന്നും തെലുങ്കാനയിലെയും രാജസ്ഥാനിലെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസത്തിന് തൊട്ടു മുൻപായി വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അഭിമുഖം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതെന്നും ബി ജെ പി ആരോപിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ജെ പി നഡ്ഡ മുഖ്താർ അബ്ബാസ് നഖി ബി ജെ പി മാധ്യമ വിഭാഗ തലവൻ അനിൽ ബലൂനി എന്നിവരാണ് അഭിമുഖത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഉൾപ്പെടെ കമ്മീഷനിൽ പരാതി നൽകിയത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണിതെന്നും വോട്ടെടുപ്പിന് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ സമയം വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതെന്നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും പരാതി നൽകിയ ശേഷം നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നഖി പറഞ്ഞു ബുലന്ദ്ഷഹർ കലാപം നടന്ന ആറ് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മൂന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയുമായി ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ ബുലന്ദ്ഷഹർ എസ് പി കൃഷ്ണ ബഹദൂർ സിംഗ് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരെയാണ് സ്ഥലം മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ലക്നൌവിലേക്കാണ് കൃഷ്ണ ബഹദൂർ സിംഗിനെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് സീതാപൂർ എസ് പി പ്രഭാകർ ചൌധരിയാണ് കൃഷ്ണ ബഹദൂർ സിംഗിനെ പകരക്കാരനായി എത്തുന്നത് ഡി ജി പി ഒ പി സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് നടപടി സംഭവത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ താമസിച്ചതിനാലാണ് സത്യപ്രകാശ് വർമ്മ സുരേഷ് കുമാർ എന്നീ പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ എൻ ഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഡിസംബർ മൂന്നിനാണ് പശുവിന്റെ ജഡാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ബുലന്ദ്ഷഹറിൽ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ആക്രമണം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സുബോധ് കുമാർ സിംഗ് വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ആക്രമണത്തിൽ ഒരു പ്രദേശവാസിയും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം